Hello friends. So classical pathway complement system in the introduction. That's like kind of video. Let's talk about that. That's why I have a link in the description box. So let's go to the next video. So in this video, we have to alternate pathway. Alternate pathway is initiated by pathogens and non-pathogens. That's why I have to explain this table. If you don't have any details about this, you will be able to explain it. That's why we will not be able to explain the pathway. If you look at the classical pathway, the major difference between the alternate pathway is that this is antibody independent. Now, if you look at the classical pathway, you will be able to activate the products. पश्चय आदि नो रैंडीजन वन इटे एंटीबॉडी ले बाइंड चाहिए ना नल्ला रोल ऐला अदौन द नए ये एक पाथवे इन्नेट इम्यूनिटी लाना इन्वॉल्ड आयत लगता इबड़ मेन आयत नाल सीरम प्रोटीन्स आने लगता C3 फैक्टर B फैक्टर D पिन प्रॉपर्टी यान ऑलरेडी पढ़ने बोले ये पाथवे ना एक्टिवेटी आवन एक दिन लोरे सरफेस कंस्ट्रूएंट डिटेक्ट ए दा तन्ना ये पाथवे एक्टिवेट हो। अंगने आ ये ऑल्टरनेट पाथवे ने एक्टिवेट शी कम बच्चना पैथोजेंसुम नॉन पैथोजेंसुम अल्ल नम्मले अ प्रीवियस स्लाइड ले कांडो। ओके इन्हें नम्मक का ये पाथवे अंगने आनु नोका। और फॉरेन कंस्ट्रूएंट इन्हे डिटेक्ट ही � इधर नमक कर रहे हैं C3B आने लार्जर फ्रैगमेंट, C3A स्मॉलर फ्रैगमेंट आ। सो लार्जर फ्रैगमेंट आये C3B अ फॉरेन सरफेस एंडिजन माय टू पाइंट जे। इन्हीं नेक्स्ट स्टेप पे ले फैक्टर B वन इट्टे C3B ओ आये टू पाइंट जे ओ अंगने एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो। ये कॉम्प्लेक्स ने स्टेबलाइज़ फैक्टर बी लेला फैक्टर डी इन्दे बाइंडिंग साइट पे एक्सपोज़ हो इन्दु वैसा फैक्टर बी ले फैक्टर डी को वन्द बाइंडिंग आम वडी टोडे साइट इन्दे पर शा आ साइट पे एक्सपोज़ आवरण नंदेंगल ये फैक्टर बी सी थ्री बी वाई टू बाइंड चेयर सो इप्पो बाइंड चेयर दो आ बाइंड चेयर दो वन्द इधर बाइंड जो इन्दर दो डू कोडी टे इधर फैक्टर बी ने क्लीव इधर ले आधा इधर फैक्टर डी फैक्टर बी ले को वन्द बाइंड ही होगा फैक्टर बी क्लीव आउ अंगने इधर उम रेंड फ्रैगमेंट्स आधा इधर लार्जर फ्रैगमेंट बी बी यू स्मॉलर फ्रैगमेंट बी ए यू प्रोड्यूस ही इधर स्मॉलर फ्रैगमेंट C3 B उन कोड़े चेयर नहीं तो C3 B B B कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ये C3 B B B क C3 कन्वर्टेस एक्टिविटी इंड। अदा ऐसे नम्मला नए तेते क्लासिकल पाथवेल C4 B2 एक एनालॉग साम है इबड़ता ये C3 B B B। रेंडी नो C3 कन्वर्टेस एक्टिविटी है ना लगता। पक्षे ये पाथवे इनिशिएट चेयर नल दन्ने C3 आ। इन्हें यार ते एल्ला C3 यू हाइड्रोलाइज़ आई टी ला इबड़े ये C3 कन्वर्टेस इन्दर चेंज ना नोचा अनहाइड्रोलाइज़ आई टी ला C3 ना एक्टिवेटी अंगने कूड़दल C3 बी ने प्रोड्यूसी नोचा C3 ना अगेन अनहो सॉरी हाइड्रोलाइज़ है इधर अदा इधर फर्स्ट तर ने हाइड्रोलाइज़ है आवादे बाकी इंडा� पिन्ने वड़ा प्रॉपर्टी इन्दे जॉब अंदाज़ में नोच्चा इधर आना C3 कन्वर्टेस ने स्टेबलाइज़ हुआ। सो ये C3 B B B कॉम्प्लेक्स फॉर्म है दिन शेष हम आइंडे कोड़ा प्रॉपर्टी इन गुड़ी वन बाइंडे दाला ना आ ये औरे कॉम्प्लेक्स अदा तो C3 कन्वर्टेस स्टेबलाइज़ हुआ। अंगने ये C3 कन्वर्टेस C5 इना एक्टि� C3B ये कॉम्प्लेक्स इन्दे कोड़े जॉइन चेद इच्छ C3B BB 3B कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुए ये औरे कॉम्प्लेक्स इन्हें C5 कन्वर्टेस एक्टिविटी इन्दे 
എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ ക്ലാസിക്കൽ പാത്വേലെ സി ഫൈവ് കൺവെർട്ടേഴ്സിന് അനലോഗസ് ആണ് ഈ ഒരു കോംപ്ലെക്സ് സോ അപ്പോൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഈ സി ഫൈവ് കൺവെർട്ടേഴ്സ് സി ഫൈവിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ സി ഫൈവ് ബിയും സി ഫൈവ് എയും ഫോം ചെയ്യും സ്മോളർ ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ആയ സി ഫൈവ് എ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പോകും സി ഫൈവ് ബി പിന്നെ സി സിക്സിനെയും സി സെവനെയും സി എയ്റ്റ് സി നയൻ ഇതിനെല്ലാം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവൻച്വലി മെമ്പ്രൈൻ അറ്റാക്ക് കോംപ്ലെക്സ് ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പാത്വേ ഒന്ന് സെമറൈസ് ചെയ്താലോ പാത്തോജനിക് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പാത്തോജനിക് ആക്ടിവേറ്റേഴ്സ് കാരണം സി ത്രീ കമ്പോണൻറ്റ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ഹൈഡ്രോളൈസിസ് നടന്നു സി ത്രീ ബി സി ത്രീ എ ആയി അതിൽ ലാർജ് കമ്പോണൻറ്റ് സി ത്രീ ബിയിലേക്ക് ഫാക്ടർ ബി വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ഫാക്ടർ ഡി വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഫാക്ടർ ബി ക്ലീവായി ബി ബി ആൻഡ് ബി എ കമ്പോണൻസ് ആയി ഈ ലാർജർ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ബി ബിയും സി ത്രീ ബിയും കൂടി സി ത്രീ കൺവെർട്ടേഴ്സ് ആയി ഈ സി ത്രീ കൺവെർട്ടേഴ്സ് അഗെയിൻ സി ത്രീനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഒരു സൈക്കിൾ അവിടെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് നടക്കും പിന്നെ സി ഫൈവ് കൺവെർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അത് സി ഫൈവിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇവൻച്വലി മാക്ക് മെമ്പ്രൈൻ അറ്റാക്ക് കോംപ്ലെക്സ് ഫോം ചെയ്യും ക്ലാസിക്കൽ പാത്വേയും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പാത്വേയും തമ്മിൽ കുറേ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ അതുപോലെ സിമിലാരിറ്റീസും ഉണ്ട് അതിൽ മേജർ സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ പാത്വേ ഏത് തന്നെ ആയാലും ഇവരെ അൾട്ടിമേറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫൈനലി സംഭവിക്കുന്നത് മെമ്പ്രൈൻ അറ്റാക്ക് കോംപ്ലെക്സിൻ്റെ ഫോമേഷനാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ മെമ്പ്രൈൻ അറ്റാക്ക് കോംപ്ലെക്സ് അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പറയാം ഓക്കെ ഗായ്സ് അപ്പോൾ അത്രയും പറയാനുള്ളൂ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പാത്വേനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇനി ലെഫ്റ്റ് ഹൈൻ പാത്വേ ഉണ്ട് വീഡിയോ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡഡ് ആണ് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടും ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ടോപ്പിക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരണമെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ സോ ഇതുപോലുള്ള ബയോടെക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇനിയും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതൊക്കെ കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദൻ താങ്ക് യു